सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है आज हम बात करने वाले हैं एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के बारे में और इस फिल्म का नाम है मूनलाइट। इस फिल्म ने 2016 के एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता था और इस फिल्म के साथ साथ हमने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी फिल्मों को एक्सप्लेन किया है जिन्होंने अकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता है और इन फिल्मों को देखने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जहाँ आपको एक प्ले का लिंक मिलेगा और उस प्ले में आपको बाकी सारी फिल्में मिल जाएंगी जिन्होंने अकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता है मून लाइट कहानी है शेरोन की जिसे बचपन से ही हर जगह पे परेशानियां मिलती गई हैं चाहे वो घर हो या फिर बाहर हर जगह उसे परेशान किया गया है और बचपन की परेशानियां आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ती और आपको वो हमेशा सताती रहती हैं कहानी की शुरुआत होती है और हम मायामी के एक छोटे से शहर को देखते हैं जिसका नाम है लिबर्टी तभी हमें यहाँ पे एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम है युवान और युवान यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है लिबर्टी शहर के सारे छोटे मोटे ड्रग डीलर्स इसी के अंडर में काम करते हैं और अभी युवान यहाँ पे अपने काम काज का जायजा लेने आया है कि उसके सारे लोग कैसे काम कर रहे हैं और सारी चीजें पता लगाने के बाद युवान यहाँ से निकल जाता है तभी हम शिरोन को देखते हैं जिसे बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं और वो उसे मार भी रहे हैं इसीलिए शिरोन इनसे दूर भाग रहा है लेकिन फिर भी वो लोग इसके पीछे पीछे आ रहे हैं फिर थोड़ी देर भागने के बाद शिरोन आकर के एक पुराने से घर में छुप जाता है जिस घर की हालत बहुत ही खराब होती है और वो अंदर छुप के इंतजार करने लगता है कि सारे बच्चे वहाँ से चले जाएं तब वो इस घर से बाहर निकलेगा फिर शिरोन ऐसे ही इंतजार करने लगता है तभी वहाँ पे युवान आता है क्योंकि युवान के कुछ लोग यहाँ पर भी ड्रग्स बेचा करते हैं इसीलिए वो सबके बारे में पता लगाने के लिए आया है तभी वो शिरोन को देखता है और शिरोन के चेहरे को देख के उसे पता लग जाता है की ये बच्चा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है फिर वो शिरोन से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर इसका घर कहाँ पे है लेकिन शिरोन कुछ भी नहीं कहता तब युवान इसे लालच देता है और कहता है कि मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है और शिरोन मान जाता है फिर ये शिरोन को एक होटल में लेकर के आता है और उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को देता है और शिरोन खाना खाने लगता है इसी बीच युवान उसे फिर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसका घर कहाँ पे है लेकिन शिरोन खाना खाते रहता है और वो कुछ भी नहीं बताता तभी युवान उसके साथ शरारत करता है और कहता है की अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खाना छीन लूंगा और वो उसका खाना छीन लेता है और इस चीज को देख के शिरोन और भी निराश हो जाता है तभी युवान उसका खाना वापस कर देता है और कहता है की घबराओ मत तुम्हे जितना वक्त लेना है तुम ले सकते हो अभी आराम ऐसी खाना खाओ फिर युवान शिरोन को लेकर के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है क्यूँकी युवान शिरोन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता फिर युवान शिरोन को लेकर के घर पहुंचता है और यहाँ पे हम युवान की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है टेरेसा फिर युवान टेरेसा से कहता है कि मैंने इससे बहुत पूछने की कोशिश की कि ये कहाँ रहता है लेकिन ये कुछ भी बताने को तैयार नहीं है तुम एक बार पूछ के देखो कहीं तुमसे बात करे लेकिन टेरेसा कहती है की अभी शायद वो बात नहीं करना चाहता फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और रात में टेरेसा शिरोन को खाना देती है लेकिन शिरोन खाना भी नहीं खा रहा होता तब टेरेसा उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कोई चोट नहीं पहुँचाने वाला तुम आराम से खाना खाओ डरने की कोई जरूरत नहीं है तभी शिरोन यहाँ पे अपना नाम बताता है और वो ये भी बताता है की वो कहाँ पे रहता है फिर टेरेसा कहती है की ठीक है कल सुबह तुम्हें युवान ले जा करके तुम्हारे घर छोड़ देगा लेकिन आज रात तुम्हें यही पे रहना पड़ेगा फिर अगले दिन युवान शेरोन को लेकर के उसके घर पहुँचता है और यहाँ पे हम उसकी माँ को देखते है जिसका नाम है पोला और पोला बहुत ही ज्यादा परेशान थी अपने बेटे के लिए और वो रात भर उसे ढूंढ रही थी और शिरोन को देखने के बाद वो बहुत खुश है लेकिन वो जैसे ही युवान को उसके साथ देखती है वो गुस्सा हो जाती है और शिरोन को लेकर के यहाँ से चली जाती है और पौला इसलिए ऐसा करती है क्योंकि पौला को पता है कि युवान एक ड्रग डीलर है फिर हम देखते हैं कि घर में ले जाने के बाद पौला शिरोन को डांट रही है फिर शिरोन टीवी देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो टीवी भी नहीं देखने देती और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर शिरोन घर में क्यों नहीं रहना चाहता है फिर शिरोन बाहर जाता है और बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है लेकिन सारे बच्चे बहुत ही तेज और चतुर होते हैं और उनके साथ शिरोन अच्छे से नहीं खेल पाता फिर शिरोन इस चीज से तंग आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है तभी शिरोन के पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है केविन फिर केविन शिरोन से कहता है कि अगर तुम इनसे डरते रहोगे फिर ये तुम्हें और भी ज्यादा डराएंगे तुम्हें इनका डट के मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि मासूम लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और इतना कहने के बाद केविन शिरोन को धक्का दे देता है और कहता है की मैंने तुम्हें धक्का दिया क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा आओ और मेरा मुकाबला करो और इस बात को सुनते ही शिरोन उससे लड़ने लगता है फिर ये दोनों थोड़ी देर तक लड़ते हैं। उसके बाद केविन शिरोन को कहता है कि जैसे तुमने मेरा मुकाबला किया वैसे तुम्हें उन सबका भी मुकाबला करना चाहिए फिर वो लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और शिरोन को हम एक बार फिर से युवान के घर पे देखते है 
और आज इवान शिरोन को लेकर के जाता है बीच पे फिर ये दोनों पानी के अंदर जाते हैं और इवान इसे तैरना सिखाता है और जिस तरीके से इवान इसे तैरना सिखा रहा होता है ऐसा देख के लगता है कि इवान इसको लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव है उसके बाद इवान शिरोन को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है और बताता है की एक औरत ने उसे बचपन में कहा था की जब रात में काले लोग घूमते हैं और चंद्रमा की रोशनी उनपे पड़ती है तो उनका रंग ब्लू हो जाता है इसीलिए बचपन में लोग मुझे ब्लू कह के बुलाया करते थे तभी शिरोन कहता है की क्या तुम्हारा नाम ब्लू है और इवान कहता है की नहीं मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ब्लू कह के बुलाए क्योंकि हम ही चुनते हैं कि हमें क्या बनना है हमें कभी भी किसी को यह हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारे लिए चुने कि हमें क्या बनना है और मैंने अपने लिए युवान को चुना इसीलिए आज मैं युवान हूँ और इसके बाद इवान शिरोन को उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ पे वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों को छुपा के रख लो लेकिन एक बार फिर जब पौला बाहर आती है और वो युवान को इसके साथ देखती है तो गुस्सा हो जाती है और शिरोन को अंदर लेकर के चली जाती है तभी हम देखते है की पौला के साथ उसके घर में एक मर्द भी है और पौला उस आदमी को लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है और यहाँ पे शिरोन को देख के ऐसा लगता है की उसके लिए इस घर में दस मिनट भी रहना बहुत ही मुश्किल है फिर हम युवान को देखते है जो की उस जगह पे है जहाँ पे उसके सारे लोग ड्रग्स बेचते हैं और इवान यहाँ पे अपने आदमियों को कहता है कि यहाँ पर किसी को भी नशा मत करने देना तभी इवान देखता है कि सामने वाले गाड़ी में कुछ लोग नशा कर रहे हैं फिर इवान जैसे ही उस गाड़ी के पास जाता है वो देखता है कि इस गाड़ी के अंदर पौला है यानी कि शिरोन की माँ और इस चीज को देख के वो गुस्सा हो जाता है और पौला को डांटने लगता है और कहता है की तुम ये सब क्यूँ कर रही हो तुम्हे अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए न की ये सब करना चाहिए तभी पौला भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मेरा बेटा है मुझे पता है कि उसे कैसे पालना है तुम उसके पिता बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम उसे नहीं पालने वाले मैं पालने वाली हूँ फिर पौला यहाँ पे गुस्से में बहुत सारी चीजें कहती है और वो ये भी बताती है कि शिरोन समलैंगिक है यानी की गे लेकिन शिरोन को ये बात पता नहीं है लेकिन मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके ऐसी पता है और अगर तुम उसके पिता बनने की कोशिश कर रहे हो तो उसे ये बात बताना क्योंकि स्कूल के सारे लड़के उसे चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो लड़कियों से दूर भागता है और कुछ लड़के उसे लड़की भी कह के चिढ़ाते हैं लेकिन शिरोन इन बातों को नहीं समझ पाता है कि आखिर लोग उसे ऐसा क्यों कहते हैं और अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो ये सारी बातें जाकर के उसे बताओ क्योंकि मैं तो अभी तक नहीं बता पाई और अंत में पौला ये भी कहती है कि मेरे जैसे लोग इसीलिए नशा कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग नशा बेच रहे हैं तभी अगले दिन शिरोन एक बार फिर युवान के घर पे आता है और आज शिरोन बहुत ही उदास है और वो युवान से कहता है कि वो अपनी माँ से नफरत करता है फिर इस बात को सुनते ही युवान कहता है कि मैं भी अपनी माँ से नफरत करता था लेकिन आज अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ तो वो मेरी माँ है और ऐसा सबके साथ होता है तुम भी जब बड़े होगे तो सबसे ज्यादा अपनी माँ को मिस करोगे लेकिन शिरोन अपनी माँ से तंग आ चुका है क्यूँकी वो हमेशा नशे में रहती है और वो बहुत सारे लोगो को घर में लेकर के आती है उसके बाद गाली गलौज करती है फिर ये सारी बातें बताने के बाद शिरोन युवान से एक शब्द का मतलब पूछता है और इवान बताता है कि शब्द का इस्तेमाल लोग समलैंगिक लोगों को गालियां देने के लिए करते हैं और इस बात को सुनते ही शिरोन कहता है कि क्या मैं समलैंगिक हूँ और इवान कहता है कि नहीं लेकिन तुम्हें एक दिन जरूर पता चलेगा कि तुम क्या हो तभी शिरोन इवान से पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स बेचते हो और इवान कहता है की हाँ और शिरोन कहता है और मेरी माँ ड्रग्स लेती है और इतना कहते ही शिरोन यहाँ ऐसी चला जाता है लेकिन शिरोन के शब्दों को सुन के ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इवान को भी इस बात के लिए जिम्मेवार मानता है कि उसकी माँ ड्रग्स लेती है और इस बात को सुनते ही इवान भी बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि उसके ड्रग्स की वजह से किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और अब शिरोन बड़ा हो चुका है उसकी उम्र अठारह साल हो चुकी है लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं बदला आज भी बच्चे उसे बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ाते हैं और केविन और शिरोन की दोस्ती अभी तक चल रही है फिर शिरोन कॉलेज से जैसे ही अपने घर जाता है उसकी माँ उसे कहती है कि आज रात तुम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि मेरा कोई दोस्त यहाँ पे आने वाला है और यहाँ पे पौला के चेहरे को देख करके लगता है की उसने नशा करना अभी भी बंद नहीं किया है और अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद शिरोन पहुँचता है टेरेसा के घर पे जहाँ टेरेसा उसके लिए बिस्तर लगाती है और कहती है कि तुम्हारी जब मर्जी हो तब तुम यहाँ पे आ सकते हो और इसे तुम अपना ही घर समझो और यहाँ पे हमें भी पता चलता है कि इवान मर चुका है फिर शिरोन आज की रात यहीं पे बिताता है और अगली सुबह अपने घर पहुँचता है और इसके घर पहुँचते ही पौला इसके पास आती है और इससे पैसे मांगने लगती है और पौला की हालत यहाँ पे बहुत खराब लगती है वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है पहले वो शिरोन से आराम से पैसे मांगती है लेकिन जब शिरोन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो इससे जबरदस्ती करने लगती है पहले इसके पॉकेट में हाथ लगाती है फिर इसके बैग में हाथ लगाती है और अंततः शिरोन को सारे पैसे देने ही पड़ते हैं फिर पैसे लेते ही पौला शिरोन को घर से बाहर भेज देती
जाते रहते हो और इतना कहने के बाद वो गंदी गंदी बातें करने लगते हैं टेरेसा और शिरोन के बारे में और इस बात को सुन के शिरोन गुस्सा हो जाता है तभी वो सारे लड़के कहते हैं कि हम पे ऐसे गुस्सा मत करो वरना तुम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हो वो लोग इसे डरा रहे होते हैं की अगर वो इन पे गुस्सा करेगा तो ये सारे मिल इसे मारेंगे और इस बात को सुनकर शिरोन डर भी जाता है और कहता है की मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए और शिरोन यहाँ से दूर निकल जाता है और वो इधर उधर समय काट रहा होता है क्योंकि वो रात को घर पे नहीं जा सकता इसीलिए वो बीच पे जाके बैठ जाता है तभी उसके पास केविन आता है और वो शिरोन को देख के बहुत सरप्राइज है क्योंकि शिरोन यहाँ पे कभी नहीं आता और यहाँ पे केविन शिरोन को ब्लैक कह के बुलाता है और शिरोन कहता है की तुम मुझे ब्लैक कह के क्यूँ बुलाते हो फिर केविन बताता है की हम जिन लोगो के करीब होते हैं उन्हें हम कुछ खास नाम देते हैं की उस नाम ऐसी उन्हें सिर्फ हम ही बुला सके और इस बात को सुन के शिरोन बहुत खुश होता है की वो केविन के लिए खास है फिर ये दोनों यहाँ के मौसम के बारे में बात करते हैं और इसी बीच शिरोन कहता है कि उसका मन कहता है कि वो बहुत सारी चीजें करे लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज रोक लेती है और शिरोन ये भी कहता है कि उसे हमेशा बहुत रोना आता है इसीलिए शिरोन बहुत रोता है और केविन से कहता है कि क्या तुम रोते हो और केविन कहता है की नहीं मैं कभी भी नहीं रोता और इन्ही बातों के बीच ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते है और दोनों एक दूसरे को छूते है और बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं फिर केविन शिरोन को घर छोड़ता है और घर छोड़ते वक्त कहता है की क्या तुम्हे पहले और किसी ने छुआ था और शिरोन कहता है कि तुम्हारे अलावा मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ फिर जब अगले दिन ये सारे लोग स्कूल गए होते हैं तभी केविन के पास एक लड़का आता है और केविन से बचपन के एक गेम के बारे में बात करता है और उस गेम में एक आदमी जिसकी तरफ उंगली करता था दूसरा आदमी उसे तब तक मारता था जब तक वो नीचे जमीन पे ना गिर जाए और आज ये लोग फिर से वही गेम खेलते है और ये लड़का शिरोन की तरफ इशारा करता है और केविन को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है लेकिन एक पंच मारते ही केविन शिरोन को कहता है कि तुम नीचे ही रहो खड़े मत हो लेकिन शिरोन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि केविन उसे मार रहा है क्योंकि शिरोन केविन को चाहता है इसीलिए वो बार बार खड़ा होता है और केविन ना चाहते हुए भी उसे बार बार मारता है फिर शिरोन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और स्कूल के ऑफिस में उससे पूछा जा रहा होता है कि उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें मारा है लेकिन शिरोन किसी का नाम नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने किसी का भी नाम लिया तो केविन का भी नाम आएगा और शिरोन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता की कि केविन को किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तभी वहाँ की टीचर केविन ऐसी कहती है की मुझे पता है की तुम क्या महसूस कर रहे हो लेकिन अगर तुम चाहते हो की उन लोगो को सजा मिले तो मुझे उनका नाम बताओ तब शिरोन कहता है की आपको कुछ भी नहीं पता की मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा और इतना कहते ही शिरोन यहाँ से चला जाता है लेकिन अगले दिन वो कॉलेज बहुत ही गुस्से में आता है और क्लास के अंदर आते ही एक कुर्सी उठाता है और उस लड़के को मारता है जिस लड़के ने केविन को इसे पीटने के लिए कहा था और वो लड़का बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है क्योंकि उसे शिरोन ने बहुत ही जोर से मारा होता है फिर यहाँ पे पुलिस आती है और वो शिरोन को गिरफ्तार करके यहाँ से लेके चली जाती है फिर बहुत सारा वक्त ऐसे ही बीतता है और हम शिरोन को देखते हैं लेकिन अब शिरोन जवान हो चुका है उसने अपना होम टाउन भी छोड़ दिया है और अब वो एटलांटा में रहता है और वो यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन गया है इसीलिए आज उसके पास अपना घर है और एक बड़ी सी गाड़ी है और उसके साथ साथ शिरोन मानसिक और शारीरिक तौर से बहुत विकसित हो चुका है वो देखने में किसी गबरू पहलवान की तरह नजर आता है और उसे देख के ऐसा लगता है की अब वो किसी से भी नहीं डरता और अब वो बातें करने में शर्माता भी नहीं और वो अपने इम्प्लॉय से मजाक भी करता है वो अपने इम्प्लॉय को डराता है कि उसने पैसे चुराए हैं लेकिन जब उसका इम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा डर जाता है तब वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा बस पैर खींच रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिरोन अब बिल्कुल बदल चुका है और उसने अपनी लगभग कमियों को ठीक कर लिया है फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और एक रात शिरोन को उसकी माँ का वॉइस मेल आता है और उसकी माँ कहती है कि वो इसे देखना चाहती है क्योंकि ये बहुत दिनों से अपनी माँ से नहीं मिला और वो ये भी कहती है कि मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है इसीलिए तुम्हें जल्दी ही मुझसे मिलने आना चाहिए लेकिन शिरोन इन सारी बातों को तवज्जो नहीं देता और भूल जाता है तभी अगली रात जब वो जगह होता है तो उसे एक आदमी का कॉल आता है और शिरोन जैसे ही फोन उठाता है उसे पता चलता है की केविन ने उसे कॉल किया है और केविन उसे बातों बातों में कहता है की क्या तुम मुझे भूल चुके हो और मेरा नाम अभी तक याद है तुम्हें फिर शिरोन कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है तब केविन इससे माफी मांगने लगता है उन सारी चीजों के लिए जितनी भी चीजें इसके साथ कॉलेज में हुई थी और केविन ये भी कहता है कि मेरी भी जिंदगी आसान नहीं रही है मैं भी एक बार जेल जा चुका हूँ लेकिन अब मैंने सारे बुरे काम बंद कर दिए है इसीलिए मैं अपने ही शहर के एक छोटे से होटल में बावर्ची का काम करता हूँ मैं बहुत ही अच्छा खाना पकाता हूँ सारे जगह लोग मेरे खाने की चर्चा करते हैं और आज जब मेरे होटल में एक आदमी आया हुआ था तो उसने वही गाना बजाया जिस गाने पे हम डांस किया करते थे और मुझे तुम्हारी याद आ गई इसीलिए
और पोला अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है और उसने सारे गंदे काम बंद कर दिए हैं इसीलिए वो शायरन को कहती है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और अगर मैं उस वक्त बुरे काम नहीं करती तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती और तुम भी आज कुछ और होते और मैंने बुरे काम किए हैं इसका मतलब ये नहीं की तुम भी अपनी जिंदगी में बुरे काम करो पोला ये सब इसलिए कह रही होती है क्यूँकी उसे पता है की शिरोन क्या काम करता है और पोला इस चीज के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बचपन में अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई और उसे ये भी लगता है कि शिरोन अपने आप को सजा देने के लिए ये काम करता है वो शिरोन को समझाती है कि वो सारे बुरे काम छोड़ दे और अच्छा काम करे तभी शिरोन यहाँ से जाने लगता है फिर पोला उसे वापस बुलाती है और कहती है कि बस थोड़े समय और मेरे साथ रह लो और वो ये भी कहती है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है काश वो उन चीजों को बदल पाती जो चीजें हुई है और वो बार बार शिरोन से माफी मांगती है इस चीज को देख के दोनों भावुक हो जाते हैं और दोनों रोने लगते है और अब शिरोन अपनी माँ से मिलने के बाद पहुँचता है उस होटल में जहाँ पे केविन काम करता है और शिरोन केविन को पहचान जाता है लेकिन केविन शिरोन को नहीं पहचान पाता लेकिन जब वो थोड़ी देर तक शिरोन को देखता है तो पहचान जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए और शिरोन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा खाना खाने के लिए आ गया और केविन शिरोन को यहाँ पे देख के बहुत खुश है इसीलिए वो किचन में जाता है और यहाँ के सबसे बेहतरीन पकवान उसके लिए लेकर के आता है और उसी के साथ बैठ जाता है फिर शिरोन खाना खाने लगता है फिर केविन शिरोन के लिए एक महंगी शराब लाता है मगर शिरोन शराब नहीं पीता लेकिन केविन के कहने पे वो शराब पीने लगता है इसी बीच केविन अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है शिरोन को और कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली जो गर्लफ्रेंड मेरी स्कूल में थी और मेरा बेटा बहुत ही जल्दी पैदा हो गया लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता हमारा तलाक हो चुका है लेकिन मैं एक जिम्मेवार पिता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने परिवार के साथ तब केविन शेरोन से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जेल में जाने के बाद तुम इतने बदल कैसे गए तब शिरोन बताता है कि जेल में उसकी मुलाकात एक बड़े गैंगस्टर से हुई जिसने जेल से निकलते ही मुझे छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए फिर धीरे धीरे मैं काम करते गया और वक्त ऐसे ही बीतते गया और आज मैं अपने शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर हूँ फिर केविन कहता है की मुझे इन सारी बातों पर विश्वास नहीं क्योंकि मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ मुझे पता है कि तुम अभी भी कितने मासूम हो और तुम कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकते और शिरोन कहता है कि मैं यही काम करता हूँ चाहे तुम्हें विश्वास हो या ना हो इससे कुछ नहीं बदलने वाला फिर शिरोन केविन से कहता है की आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यूँ बुलाया और केविन कहता है की मैंने तुम्हें बताया था इस रेस्टोरेंट पे एक आदमी आया था और उसने एक ऐसा गाना बजाया जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई लेकिन शिरोन को इस बात पर विश्वास नहीं होता तभी केविन उस गाने को प्ले करता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते है और हमें पता चलता है कि शिरोन की याद में केविन इस गाने को हमेशा सुनता है फिर शिरोन की कार में बैठ के दोनों केविन के घर जाते हैं तभी बातों बातों में केविन शिरोन से कहता है कि तुम बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो और मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था और शिरोन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था तब केविन हंसने लगता है और कहता है की जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता तुम इसीलिए मैं कह सकता हूँ की तुम बदल चुके हो तभी शेरोन केविन के बारे में भी कहता है की तुम भी बदल चुके हो तब केविन कहता है की वो जमाना अलग था जब मैं अपने लिए जिया करता था अब मैं अपने बेटे के लिए जीता मैं बहुत वक्त से वो काम करना चाहता था जिसमें मेरा मन हो लेकिन कभी भी दुनिया वालों ने मुझे वो काम नहीं करने दिया जिसमें मेरा मन हो लेकिन आज मैं वो काम कर रहा हूँ और मुझे सच में अच्छा लगता है इस काम को करके तभी शिरोन केविन से कहता है कि तुम्हें पता है तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसने मुझे छुआ था और तुम्हारे बाद आज तक मुझे किसी और ने नहीं छुआ उसके बाद ये दोनों फिर से एक बार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन्हें देख के ऐसा लगता है की ता उम्र अब ये दोनों ऐसे ही रहने वाले है फिर ये फिल्म यही पे खत्म हो जाती है ये पूरी फिल्म हमें ये बताना चाहती है कि हम वही बनते हैं जो हम अपने लिए चुनते हैं और हमें कभी भी किसी और को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारे लिए चुने जब तक शिरोन लोगों से डरता रहा और उसने अपने फैसले लोगों को लेने दिए उसकी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आई और परेशानियों ने उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ा लेकिन जिस दिन से शिरोन ने अपने फैसले लेने शुरू कर दिए उस दिन से वो रोज बेहतर होने लगा तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू